In the last class, we were discussing about the calculation of subscription to be credited in income and expenditure account. Income and expenditure account in a subscription engine and calculate the other. The last number of the moon situation, the income and expenditure account, the variant subscriptions calculate the other situation and the current of the other. That is either receipts and payments account in a gatula subscription amount received at three and the parnit under other than the outstanding and outstanding and the opening date claim, closing date claim, outstanding than the tender. Advance received in advance, opening data, closing data, that is the subscription to be credited in income and expenditure account, and subscription to be received during the year. That is the question. question From the following information, calculate the amount of subscription to be credited in income and expenditure account. Uh, details on it as per receipts and payments account the amount of subscription received as on 31st december 2012 was rupees 25000 idu tannukkulla amount aayirunnu pinne subscription outstanding as on opening date on it subscription outstanding as on closing date on it subscription received in advance as on opening date on it subscription received in advance as on closing date on it idu nammal kazhinja divasam nokke question aanu okay ini e question vechittu then e veruna question aayittu Anything difference on the number of no the question of the parinada from the following information calculate the amount of subscription to be credited in income and expenditure account. The Tana tender and the Tabada receipts and payments account in Agatala subscription amount on the tender twenty five thousand. Other than it is subscription outstanding opening closing data, opening date on the tender received in advance as on opening data as on closing date in the tender. Where item no Tana clear. It is the number of the question. In Ipra the Verna at the question, okay. Receipts and payments account as on 31st December 2019. Our date is 31st December 2019. Now we have the same date 31st December 2019. Now we have the date of the receipts and payments account. The receipts and payments account is format. There are some details in the opening balance. There are some items in the receipt side. Payments side is some items in the last year. Closing balance cash in hand cash at bank. Okay, in either which it had additional information to okay. subscription outstanding as on 31st December 2019, uh, uh, outstanding as on 1st January 2019, received it and advance under received in advance on the tender. And that our last part in the from the above information, calculate the amount of subscription to be credited in income and expenditure account. Either number the near the parna the near the end of the question of the from the following information calculate the amount of subscription to be credited in income and expenditure account brenda varena from the above information calculate the amount of subscription to be credited in income and expenditure account randinavathu udheshikkunnu onnalle onninavathu parayne thare thannirikkunna information vechittu amount of subscription kandupidikkan mattedu thaanengil endha paraya mail thannirikkunna information upayogichittu amount of subscription kandupidikka appo randinavathum parayna ore karyam thanneyanu ini aa amount nokki the question is that subscription received as on 31st December 2019 is 25,000. Now, receipts and payments account is receipts side of the right. Highlighted is the right. Subscription. That amount is 25,000. Now, the amount is the same as 25,000. For one month, like this, now, the idea is question of the receipts and payments account in our direct on the tender in the subscription twenty five thousand. Anna in the very on the tender. That is the same question of the angel of twenty five thousand in the very now amount of math from editor is sent inside to Parnakin. In a very naked as per receipts and payments account, the amount of subscription received as on thirty first December two thousand nineteen was rupees twenty five thousand. Isn't it ending the earth on the left on the end. In the third character, outstanding in the garden, okay. Outstanding or Adin and the closing date on a rendered at the Madin and the Rikin the thirty first December two thousand nineteen. Amount no okay, three thousand five hundred. Same ele at the random with outstanding as an opening date, okay, five thousand five thousand. Same on next received in advance as on opening date, two thousand five hundred. Even two thousand five hundred in a subscription received in advance as on closing date, three thousand. Even three thousand. But end question same and yana where Uru Vetia Suila. Vetiasan Varnal Tanirikina format Lumatra Vetiasol.
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ ആൻസർ തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടെയും കിട്ടുക അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആദ്യത്തെ കോളം എന്തായിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ടാമത്തെ കോളം എമൗണ്ട് കോളം ഔട്ടർ കോളം ദെൻ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ റെസീവ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലെ എന്നിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അസൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് അത് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ഏതാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അസോൺ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് അതും എവിടെ ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അസോൺ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അസോൺ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ to be received during the year allengil subscription to be credited in income and expenditure account appo ingane thannirnal nammal manasilakkanda kaaryam endanu question mathra ullu different answer cheyanda method allengil answer cheyanda format same thaniyana oru vyathyaso illa okay aanallo idana nammal kazhinja dosam padicha question adinde veru form aanu ee question thannirikkunnathu ini adutha veru question namukku nokkam ee question ivada nokke ivada parayunnu from the following information calculate the amount of subscription to be credited in income and expenditure account neratha parnade question pole enniyana ivadeyum parayunnu okay as per receipts and payments account the amount of subscription received as on 31st december 2019 was rupees 25000 idu enniyanallo neratha parnade same thaniyana oru vyathyasam illa subscription outstanding as on closing date thannittund same amount aanu oru vyathyasam illa subscription outstanding as on opening date thannittund oru vyathyasam illa subscription received in advance as on 1st january 2019 thannittund 2500 subscription received in advance as on closing date thannittund adum vyathyasam illa ini pudiyoru oru item ivide varunathu total number of members pudiyoru item aanu endha total number of members ivide endha paranjikkune total number of members 230 adhaayidu ee club inagathu allengil ee oru not for profit organization agathu etra members undu 230, ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആനുവൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു വർഷം കൊടുക്കേണ്ട മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് ഓരോ വ്യക്തി എത്ര കൊടുക്കണം നൂറ് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത് അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആനുവൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീയും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇത് അതേ ആൻസർ ആണല്ലോ ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് ആണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ ചെയ്യും ആദ്യം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ കണക്കാക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് പിന്നെ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസസ് ഓൺ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കാണിക്കും സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അസോൺ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് ഇവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യും ദെൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അസോൺ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് എന്ന് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് വന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരെ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ അല്ല ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അവസാനത്തെ രണ്ട് ഐറ്റം നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഒരു ക്ലബിനകത്ത് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഈ ക്ലബിനകത്ത് ഒരു ആൾക്കാർ എത്ര വെച്ച് കൊടുക്കണം നൂറ് രൂപ വെച്ച്
നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളത് കൂട്ടി അഡ്വാൻസ് ഉള്ളത് കൂട്ടി പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അഡ്വാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചു അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ കുറച്ചു ഇതെല്ലാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഈ വർഷത്തെ കിട്ടേണ്ട സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അത് തന്നെയാണല്ലോ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ട് ഐറ്റം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇൻ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ആദ്യം സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അറിയാം ഓരോ മെമ്പറും തരേണ്ട സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ എമൗണ്ടും അറിയാമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആനുവൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ബി റെസീവ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടു ആനുവൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സും ആനുവൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീയും തന്നിരുന്നാൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഏത് വർഷത്തിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കി ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്താ പറയുക ഒരു സൈഡിൽ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യ ഐറ്റം എന്താണ് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിനകത്തുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്വാൻസ് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിൽ അഡ്വാൻസ് ഒരു ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ അഡ്വാൻസ് ഓക്കെ അതിന് താഴെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആനുവൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട സെയിം ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ബി റിസീവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കി തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ അതേ ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് റെസീപ്സ് സൈഡിനകത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാം അതേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ എന്തായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ഐറ്റം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി ഇൻഫോർമേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇവിടെയും തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിം എമൗണ്ട് ആണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് അഡ്വാൻസ് ഇവിടെയും തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിം എമൗണ്ട് ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ രണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സും ആനുവൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ അത് ഇവിടെയും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തേർട്ടി ആനുവൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് അതും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ അല്ല ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഒന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം രണ്ടാമത്തേൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഐറ്റമാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സും ആനുവൽ സബ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീയും തന്നിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ബി റിസീവ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടു ആനുവൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ബി റെസീവ്ഡ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ഈ നമ്മൾ നോക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു